ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు బృహదీశ్వర ఆలయం చూపించబోతున్నాను ఇది తంజావూరులో ఉన్నది దీనిని బిగ్ టెంపుల్ అని కూడా అంటారు ఈ బృహదీశ్వర ఆలయం ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సెంటర్గా దీనిని గుర్తించారు ఈ దేవాలయం యునెస్కోచే ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తింపబడింది భారతదేశంలోని అతిపెద్ద దేవాలయంగా పరిగణింపబడుచున్నది ఇది తమిళనాడులోని తంజావూరులో ఉన్నది ఈ దేవాలయాన్ని రాజరాజ చోళుడు నిర్మించినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈ ఆలయంలోని శిల్పకళా రూపాలు చోళుల శిల్పకళా రీతికి దర్పణాలు ఆలయం ముందున్న పెద్ద నంది విగ్రహం గర్భగుడిలోని పదమూడున్నర అడుగుల ఎత్తు అరవై అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న శివలింగం ఆలయానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ అతిపెద్ద శివలింగము అంతేగాక ఆలయం గోపురంపై రాజేంద్ర చోళుడు శివపార్వతుల ఆధ్వర్యంలో పట్టాభిషిక్తుడు అవుతున్నట్లు ఉన్న శిల్పం భూదేవి సహిత విష్ణుమూర్తి శిల్పం పార్వతీ సమేత శివుని శిల్పం మార్కండేయుని చరిత్రను తెలిపే శిల్పాలు ఇలా అనేక శిల్పకళా రీతులు ఆలయ శోభను ఇనుమడింపచేస్తున్నాయి రాజరాజ చోళుని అంతఃపురం ఆలయానికి ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నది ఒకప్పుడు ఈ తంజావూరు సువిశాల సామ్రాజ్యానికి కేంద్ర బిందువు కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రదేశం చిన్న పట్టణముగా మాత్రమే ఉన్నది ఈ మహానగరం ఎలా అంతరించిందో చరిత్రకు కూడా అంతు పట్టదు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఇప్పటికీ త్రవకాలలో అనేక శిల్పాలు బయటపడుతూ ఆనాటి వైభవాన్ని ఈనాటికి చాటుతున్నాయి ఈ తంజావూరు నగరం కావేరీ నది ఒడ్డున ఉన్నది భారతదేశపు చారిత్రక వారసత్వాన్ని కలిగి తమిళనాడులోని ఉన్న పురాతన నగరాలలో ఇది ఒకటి ఈ తంజావూరు నగరం ద్రావిడ యుగానికి ప్రసిద్ధి చెందింది తంజావూరును తమిళనాడు యొక్క ధాన్యపు గిన్నె అని దేవాలయాల నగరం అని కూడా పిలుస్తారు ఈ నగరం ఒకప్పుడు చోళులు యొక్క బురుజుగా ఉండేది అంతేకాదు చోళులు ముతరాయలు మరాఠాలకు రాజధానిగా సేవలందించింది అప్పటి నుండి తంజావూర్ దక్షిణ భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన రాజకీయ సాంస్కృతిక మరియు మత కేంద్రాలలో ఒకటిగా మారినది క్రీస్తు శకము వెయ్య పది థౌజండ్ టెన్లో రాజరాజ చోళుడు నిర్మించిన ఈ బృహదీశ్వర ఆలయం తంజావూరినే ఒక ప్రసిద్ధ పట్టణంగా మార్చింది
ఈ అతిపెద్ద ఆలయం యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగానూ గుర్తింపు పొందింది తమిళనాడు పర్యాటక రంగంలో ఈ ఆలయానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉన్నది రాజరాజ చోళుని కుమారుడు మొదటి రాజేంద్ర చోళుడు గంగై కొండ చోళపురంలో మరో బృహదీశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించాడు ఈ ఆలయం చిన్నదైన అందులోని శిల్పకళా రీతులు వంటి వాటిలో ఈ రెండు ఆలయాల మధ్య పెద్ద తేడా లేదు ఇతడు తండ్రి కంటే గరుడు తన సామ్రాజ్యాన్ని గంగా నది వరకు విస్తరించాడని అందుకే ఆ ప్రాంతానికి గంగై కొండ చోళపురం అని పేరు పెట్టినట్లు చారిత్రక ఆధారం ఈ ఆలయం తంజావూరులోని బృహదీశ్వరాలయం కంటే విశాలమైనది కానీ తన తండ్రి మీద గౌరవంతో ఆలయ శిఖరాన్ని కొంచెం చిన్నదిగా నిర్మించాడు ఆలయంలోని శిల్పకళారీతులు చోళుల శిల్పకళారీతికి దర్పణాలు ఈ బృహదీశ్వరాలయం గురించి మనం మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం ఈ తంజావూరులో డెబ్బై నాలుగు పైచలుగు దేవాలయాలు ఉన్నాయి వీటిలో చాలా అద్భుతమైనది బిగ్ టెంపుల్ శ్రీ బృహదీశ్వరాలయం ఇదే ఈ ఆలయం తమిళనాడులోని పురాతన ఆలయాలలో ఒకటి తంజావూరులోని ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణ చోళ శక్తి చిహ్నం గల ఈ అతిపెద్ద ఆలయం లక్ష ముప్పై వేల టన్నుల గ్రానైట్తో నిర్మించబడిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి శివాలయంగా గుర్తింపు పొందింది ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత అద్భుతమైన నిర్మాణాలలో ఒకటి ఈ ఆలయం గోపురం అరవై ఆరు మీటర్ల ఎత్తు ఎనభై టన్నుల భారీ రాతిని కలిగి ఉన్నది ఇక్కడ మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే గోపురం యొక్క నీడ ఇప్పుడు నేల మీద పడదు మధ్యాహ్న సమయంలో కూడా ఇక్కడ నీడ కనిపించదు ఆలయ గోడలపై భరతనాట్య భంగిమలో నూట ఎనిమిది శిల్పాలు ప్రాంగణములో రెండు వందల యాభై శివలింగాలు ఉన్నాయి తమిళనాడు పర్యటించేవారు తంజావూరు తప్పక పర్యటించి ఈ బృహదీశ్వరాలయాన్ని తప్పక దర్శించాలి
ఈ బృహదీశ్వర ఆలయమే కాకుండా తంజావూరులో తప్పక చూడవలసిన ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో ఒకటి తంజావూరు ప్యాలెస్ ఈ ప్యాలెస్ బృహదీశ్వర ఆలయానికి ఆనుకొని ఉంటుంది దీనిని మరాఠాలు నిర్మించారు ప్యాలెస్లోని అద్భుతమైన రాతి చిహ్నాలు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి ఇవండి తంజావూరులోని బృహదీశ్వర ఆలయం యొక్క విశేషాలు మీకు అనిపిస్తుంది కదా ఈ తంజావూరుని దర్శించి ఈ ఆలయాన్ని చూడాలని జీవితంలో ఒక్కసారైనా సరే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపబడిన ఈ మహా బృహదీశ్వర దేవాలయం మన కన్నులకు విద్యులు చేస్తుంది ధన్యవాదములు ఇట్లు రామకృష్ణ దువ్వు